Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje gente, vou fazer uma sobremesa, que é um pudim, vou fazer com três ingredientes. Vou usar quatro ovos, uma caixinha de leite condensado, 400 ml de leite. Vou fazer diretamente no fogão. Então, meus amores, fiquem até o final desse vídeo para vocês não perderem nenhum detalhe. Então, gente, para fazer o caramelo do pudim, eu vou colocar duas xícaras de açúcar. Essa xícara é de 200 ml. E vou deixar aqui, gente, até derreter. E aqui, gente, ó, o caramelo já derreteu um pouco, tá bom? Tô mexendo aqui pra não queimar, tá? Mas ele ainda não está no ponto de colocar a água. Vou deixar derreter mais um pouco. Açúcar derretido, já vou colocar a água, tá bom? Lembrando que vocês podem fazer direto na forma do pudim, tá bom? Eu faço separado porque pra mim é mais fácil, mas pode fazer direto na forma do pudim. E me falem aí o que vocês preferem, fazer numa panela separada ou fazer diretamente na forma do pudim, tá bom? Caramelo, comenta aí. E agora aqui, pessoal, vou colocar meia xícara de água com muito cuidado, porque esse aqui pode queimar. E agora, gente, é só deixar dar o ponto do caramelo, o ponto que vocês quiserem, mais ralinho, mais grossinho, tá bom? Com o caramelo já pronto, vou preparar aqui a mistura do pudim, então vou colocar o ovo. E agora aqui, gente, o leite condensado. E o leite. E agora, gente, eu vou levar pra bater, vou bater por aproximadamente de 3 a 4 minutos. Já bati aqui, gente, a mistura do pudim. Vou usar essa forma aqui, essa forma aqui, a medida dela é de 20 por 8, tá bom? E agora eu vou colocar aqui, ó, o nosso caramelo. E vou espalhar bem, gente, esse caramelo ele tá quente, tá? Então, nessa hora, muito cuidado pra não se queimar, tá bom? E me contem aí, gente, da onde que vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom? No próximo vídeo eu vou mandar um abraço pra vocês, tá bom? Agora vamos colocar aqui, né, gente, a mistura. Então, aqui eu escolhi a cuscuzeira, gente, porque a minha forma, ela cabe certinho aqui na cuscuzeira, tá bom? Mas pode ser feito na panela também. E aqui eu coloquei esse papel alumínio, porque a água da tampa, ela pode deixar o seu pudim com água, tá bom? Então, aqui eu coloquei o papel alumínio e agora eu vou colocar a tampa. Tampei aqui, depois que pegar a fervura, vamos aguardar de 30 a 40 minutos. O pudim já assou, deixei 40 minutos, tá bom? Vou tirar aqui, ó, o papel alumínio. E aqui, gente, ó, tá cozidinho, tá bom? Agora, gente, eu vou tirar daqui, vou levar pra geladeira, tá bom? E vou deixar na geladeira aproximadamente umas duas horas, que é pra deixar ele bem geladinho. E já volto mostrando pra vocês como que ficou o pudim. E aqui, gente, pudim esfriou, coloquei na geladeira, tá bem geladinho. E agora eu vou colocar aqui no prato pra mostrar pra vocês. Pudim desenformado, agora eu vou pegar um pedaço e mostrar pra vocês como que ficou. Lembrando, gente, se vocês quiserem trabalhar em casa, eu vou deixar aqui embaixo um link do curso que vocês podem aprender a fazer bolos profissionais, doces e salgados, tá bom? E olha como que ficou, gente, o nosso pudim. Vou colocar aqui um pouquinho da calda. Coloquei aqui um pouquinho da calda, gente, vou mostrar pra vocês aqui de pertinho como que ficou esse pudim. E olha que maravilha, gente, que ficou esse pudim. Não ficou com os furinhos, tá bom? E o nosso pudim ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei, se for novo por aqui, seja bem-vindo, se inscrevam, ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Música